ஹலோ நான் இப்பன் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஹவு டு பி செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் ஸோ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் சின்ன வயசில் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சின்ன டைம் கூட இல்லாமல் ஆளுக்கு பின்னாடி போய் மொதல் ஆள் வந்து செஞ்சுருக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு ஸ்வீஸ் வாங்குறதா இருக்கல காம்படிஷனுக்கு பேர் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எது வரைக்கும் நடந்திருக்குன்னா நம்ம லைஃப்பில் ஈகோன்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆக வரைக்கும் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்களா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சி நினச்சி நாலு பேர் மத்தியில் எதர்ச்சி ஒரு கருத்து சொல்ல போய் அதை நிராகரிக்கப்பட்டு அங்கே உடஞ்சி போன செல் ஃபோனஸ்னால ஏற்படக்கூடிய அந்த ஃபீல் இது வரைக்கும் கேரி பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் ஸோ இதனால தான் கிளாஸ் ரூமில் ஒரு ஒரு டவுட் கேட்கறது கூட பத்து பேர் முன்னாடி தயங்குறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அப்படிப்பட்ட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி பூஸ்டப் பண்ணி திரும்ப ரீகெயின் பண்ணுறது அப்படின்றதா பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக நான் ஒரு அஞ்சு டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா பாடி லாங்குவேஜ் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸுக்கு பாடி லாங்குவேஜ்க்கும் ரொம்ப நிறைய லிங்க் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி பாடி லாங்குவேஜ்னா என்ன அப்படின்ற பேசிக் ஐடியா இல்லாதவங்க பாடி லாங்குவேஜ் டு அட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிக்கேன் அதை பாருங்கள் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்து மிரரிங் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பேன் அது இல்லாமல் அதையும் ஃபாலோ பண்ணும் அது இல்லாமல் ரெண்டு விஷயங்கள் ஸ்லவ்ச்சிங் இருக்கக்கூடாது ஸ்லவ்ச்சிங்னா முன்னாடி வந்து கூனி குறுகி நின்று பேசுறது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஓப்பன் பார்ம் கேஸ்டர்ஸ் நம்ம நேச்சுரலாகவே வந்து கைகள் அசைச்சு தான் பேசுவோம் அந்த மாதிரி தான் பேசணும் அதை விட்டுட்டு பாக்கெட்டில் கை வச்சுக்கிட்டோ இல்லை வந்து கைகளை கட்டிக்கிட்டே பேசக்கூடாது இது வந்து நீங்கள் ஆப்போசிட் இருக்கவங்களுக்கு லாயலாக இல்லை உண்மையாக இல்லை செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற ரெண்டு விஷயத்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது என்னென்னா நெகட்டிவ் பீப்புள் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா எல்லாருமே நம்ம வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவ் கமெண்ட் சொல்கிறவங்க இல்லை மேக்ஸிமம் வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸும் நெகட்டிவ் பீப்புள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து புதுசாக ஆரம்பித்தாலும் பயங்கர கிரிட்டிசிசம் பயங்கர டீசிங் இருக்கும் ஸோ அது எதுனாலனா பேசிக்காக மூணே விஷயந்தான் ஒன்று என்னென்னா நீங்கள் எடுத்துருக்க ஃபீல் அவங்களுக்கு பரிச்சயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்களோட பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் மூணு இங்கே நீங்கள் அவங்களோட வளர்ந்துருவீங்களோ அப்படின்ற ஒரு 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 மனப்பான்மை ஸோ இதனால தான் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்றைக்குமே வந்து கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க நீங்கள் மேற்கொண்ட வேலையை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருங்க இடையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் கூடதா சாடர் மட்டும் மேற்கொண்டு தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருங்க என்றைக்குமே வளர மரம் தான் கல்லறியப்படும் அப்படின்றத ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க மூணாவது க்ரூமிங் ஸோ என்ன தான் உள்ளளவுக்கு தான் முக்கியம் வெளியில் வெளி தோற்றம் வந்து அந்தளவுக்கு முக்கியம் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னாலும் வெளி தோற்றமும் முக்கியம் தான் ஏன்னா அது உங்களில் ஒரு பாகம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபேர்ன் ஒல்லி போட்டு அப்படி இருங்க இப்படி இருங்க இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்ல போகிறதுல என்ன அட்டையர் நீங்கள் ஆல்ரெடி வேர் பண்ணுறீங்களோ என்ன மாதிரி இருக்கீங்களோ அதே இன்னும் ப்ரெசன்டபுளாக பார்க்குறவங்களுக்கு பரவாயில்லையே ரொம்ப ப்ளெசண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்ற அளவுக்கு உங்களே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ சின்னதாக நெய் கட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ப்ராப்பராக செஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பாடிங்கிறது உங்களோட தான் அதை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் ஸோ அதனால் டெய்லியும் ஒரு ஜாகிங்கோ சைக்கிளிங்கோ இல்லை வெறும் டென் புஷ்அப்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க உங்களோட ஃபிசிக் மாறும் ஃபிசிக் மாறுறப்ப மிரரில் பார்க்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பயங்கரமாக பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து விஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சென்சேஷன் ரெண்டாவது ஸ்மெல் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கு இல்லையா என் பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறோம் அப்படின்னா என்னடா இந்த மாதிரி ஸ்மெல்லோட வந்து நிற்கிறானே அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது பரவாயில்ல நல்ல அரோமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்க கூட சகஜமாக மித்தவங்க பழகுவாங்க அது உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸை பூஸ்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபோர்த் என்ன அப்படின்னா ஒரு பலூன் பறக்குது அப்படின்னா அது வந்து அந்த கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறனாலையோ யார் கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறனாலையும் இந்த இடத்துல மேனுஃபேக்சர் ஆனது அப்படிங்கிறனாலையோ கிடையாது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹீலியம் கேஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கருப்பாக சிவப்பாக உங்களுக்கு காசு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதா பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத மேட்ரு ஏன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னா நாலு பேர் மத்தியில் இப்போ ஏற்பட்டவங்களாக இருந்தாலும் உங்களால் தைரியமாக தெல்ல தெளிவாக ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிங்க புக்கை படிங்கலாம் ரெக்கமெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறதில்ல பேசிக்காக உங்களோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் எதுவோ உங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவோ அதை ஷார்ப்பன் பண்ணிட்டு போங்க டெய்லியும் உங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணுங்க ஏதோ ஒர
நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நிறைய ரெசல்யூஷன்ஸ் பிளான்ஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த இயர் செஞ்சு முடிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பிளான்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் செஞ்சு முடிக்க வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நீங்கள் என்ன எய்ம் இருந்தாலும் அதை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருங்க என்ன கிரிட்டிசம் வந்தாலும் எதையும் யோசிக்காதீங்க ரெண்டே விஷயம் ஹார்ட் ஒர்க் ரெண்டாவது முயற்சி தொடர் முயற்சி பர்சிஸ்டண்ட்டாக போய்கிட்டே இருங்க கன்ஃபார்மாக யூ வில் சக்ஸீ ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் கண்டிப்பாக கீழே எஸ்யூபிசி அப்படின்னு ஒரு ரெக்கலம் பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பல்லது பெல்ல டிங் டவுன் அடிச்சிருங்க இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசுனா கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக பேசுறேன் சீன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டர் நெக